നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് തൃപ്പയാർ ശാഖയുടെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ മോഷണ ശ്രമം നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിന് സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്തുള്ള എ ടി എം കൗണ്ടറിലാണ് മോഷണ ശ്രമം ഉണ്ടായത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ പോലും സി പി എം മാർക്സിസ്റ്റ് വൽക്കരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്വീകരിച്ചതായി കലക്ടർ ടി വി അനുപമ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് തൃപ്പയാർ ശാഖയുടെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ മോഷണ ശ്രമം നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിനടുത്ത് ദേശീയ പാതയോരത്തുള്ള എ ടി എം കൗണ്ടറിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം കൗണ്ടറിലെത്തിയ മുഖം മൂടി ധരിച്ച രണ്ടംഗ സംഘം മൂന്ന് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കമ്പിപ്പാര ലിവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ നിറച്ച കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടർ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം വരെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾക്ക് കൗണ്ടർ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ഇവിടുന്ന് കട കൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒരു എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ പോയി പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോട്ടം കിട്ടും സാധാരണ ഇപ്പൊ ഡോറ് തുറന്ന രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ പുറത്തു നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ ചേട്ടന് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ വിളിച്ചപ്പോ സംഭവം കുറച്ച് സമയം നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തല്ലിപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധാരണ കൊട വയ്ക്കുന്ന സാധനം അത് കാറ്റിന് പറാതിരിക്കാണ്ട് സ്റ്റൂളിന്റെ അടിയിൽ ഇടുന്ന സാധനം അത് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞ അവിടെ കിടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സമീപത്തെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ തണലിനായി കൂടാ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കോൺക്രീറ്റാണ് മോഷണ ശ്രമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് സമീപത്തെ പൊന്തക്കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മുഖം മൂടി ധരിച്ച സംഘം കൗണ്ടറിലെത്തുന്നതും മോഷണ ശ്രമം നടത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വലപ്പാട് എസ് എച്ച്ഒ ടി കെ ഷൈജു എസ് ഐ പി ജി അനൂപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ദേശീയ പാതയോരത്തെ എ ടി എം കൗണ്ടർ ആയതിനാൽ പോലീസ് സാമീപ്യം ഭയന്നതും മോഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായെന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ പോലും സി പി എം മാർക്സിസ്റ്റ് വൽക്കരണം നടത്തുകയാണെന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച തൃപ്പയാർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെൻഷൻ ലഭിക്കണമോ പെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവർ ആരുണ്ടോ എന്നാണ് അന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായിരുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു സമൂഹത്തിലെ താഴെ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നപ്പോ അർഹരായ പെൻഷൻകാരെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന ശാരദാമയെ പോലെ നിരവധി ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ പെൻഷൻ ഒഴിവായി ഈ ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാനും ശ്രീ ജോസ് വള്ളൂരും കൂടി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ ട്രഷറിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചേച്ചി നിന്ന് കരയുന്നുണ്ട് ആ ചേച്ചി ഇപ്പോഴും ഈ ധർമ്മ ഇവിടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ചേച്ചി വന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറിന്റെ മുന്നിൽ പരാതി പറയാനാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പരാതി ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ആ ചേച്ചിയുടെ വീട് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ക്യാമ്പിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി വിനുവും നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നടത്തി അർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെയും ബി എൽ ഒ മാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുകയാണെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അനിൽ പുളിക്കൻ വി ആർ വിജയൻ ചക്രപാണി പുളിക്കൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു നേരത്തെ തൃപ്പയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുൻപിൽ നിന്നും
ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡോ പെരുമ്പള്ളി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രളയം ഉണ്ടായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തർക്കം ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ശ്രീ എം എം മണിയുടെ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ആൾ മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു വലിയ പദവി വഹിക്കുന്ന എനിക്കൊരു തർക്കമില്ല കാരണം സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയണം അത് സമ്പന്നർക്കുള്ള മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സർവസാധാരണക്കാരനും ആകണം എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളതാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഭാഗികമായി ആരംഭിച്ച ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പുത്തൊഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിത പ്രവ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചാനലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ഡാം തുറക്കില്ല ഡാം തുറന്ന് വെള്ളം കുറയ്ക്കില്ല കാരണം എന്താ നാനൂറ് കോടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചെറിയ ഒരു പൂജ്യം കുറഞ്ഞു പോയി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ എ ജനറിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുനിൽ പി മേനോൻ സി എസ് രവീന്ദ്രൻ കെ എം ജോസ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്വീകരിച്ചതായി കലക്ടർ ടി വി അനുപമ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന വിവിധ വകുപ്പുതല അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കലക്ടർ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയും നേരിടുന്ന പതിനഞ്ചോളം ഇടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ അടിയന്തിരമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ധാരണ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു അതിരിപ്പിള്ളി മേഖലയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മഴയുടെ ശക്തി വിലയിരുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മലയോര മേഖലയിൽ രാത്രികാല സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹാദരം നൽകി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പ്രയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ഇതിനെ ലേഖിക്കേണ്ട ഓരോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും തർക്കമുണ്ടാത്ത ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് തിരി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഈ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് നമുക്കതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഒട്ടേറെ പേര് ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകളാണ് ഉണ്ടായത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധി നിയോജക മണ്ഡലം ഒരു പരിധി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂടുതൽ താലൂക്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറോളം ക്യാമ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്യാമ്പുകളുടെ പൊതുവായ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ജനപ്രതിനിധികളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കാണിച്ച് പറയാനുള്ളത് പതിനാലാം തീയതിയാണ് മഴ ശക്തമായി പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സതീഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വൈ സാജിദ ചിത്രകാരൻ ഡാവിൻജി സുരേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന വിശ്വൻ കൈപ്പമംഗലം എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ബ്രൂവറി വിഷയത്തിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എക്സൈസ് ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി ഇന്ത്യ പുറത്തു പോകും രാജിവെക്കും പുറത്തു പോ
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ചിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് നേതാക്കളും പോലീസും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ ശാന്തരാക്കി എ സി പി വി കെ രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലബീരങ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നാഹങ്ങളുമായി പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സുനിൽ ലാലൂർ മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് തുടങ്ങിയവരും മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി